Még mielőtt belekezdenénk, először is szeretném leszögezni és egy olyan képzeletbeli falat állítani magam elé, hogy én is római katolikus vagyok. Ebben a vallásban nőttem fel, nem száz és nem kétszáz szentmisén voltam már. A hét szentségből már négyet felvettem, és azt azért is mondtam el, hogy megvédjem magam a támadó véleményekkel szemben, ugyanis szerintem e videó után lehet, hogy lesz egy-kettő. Előre leszugezném, hogy az ebben a videóban elhangzottak nem támadó jelleggel csupán gondolatfuttatás céljából készülnek. Nem az a célom, hogy megdöntsem a kereszténységet. Nem az a célom, hogy becsméreljem Jézust. Ezt ágában sincs. Csupán, és szerintem ez a legjobb megközelítés, hogyha úgy tekintünk az ebben a videóban elhangzottakra, mint egy mesére. Ami talán igaz is lehet. Mert azért valljuk be, hogy az igazságot azt mi, mint egyszerű emberek, nem ismerhetjük. Egyébként, és ezt most teljesen komolyan mondom, szerintem a vallás az tud pozitív dolog is lenni. Egészen addig, amíg az emberek elfogadóak egymással szemben, ugyanis a vallás, a hit, az tud építő tényező is lenni. Tudom, hogy nagyon sokan vannak közületek, akik, akik a vallást mint negatív dologként tartják számon, és ezt teljes mértékben megértem. Engem nem nagyon izgat, hogy ki miben hisz. Véleményem szerint a vallás az egy a féle kultúrai motívum, olyan, mintha valaki reggel kávét vagy teát iszik. A szomorú viszont az az, hogy ezt sokan nem így gondolják, és képesek kiontani, emberi életeket kiontani csak azért, mert a másik egy másik Istenben hisz. Holott az ugyanaz az Isten, csak az ő kultúrájában és az ő vallásában máshogy hívják. Nem is akarok belefordni, mert erről órákat lehetne még beszélni. A lényeg is, amit én ezen felszínre akartam hozni így a videó elején, mint bevezetés, hogy mindegyik vallás ugyanazon motivumokra épül, csak más-más nevekkel. És mindegyik vallás, és ezt tudom, hogy sokan nem akarják elfogadni, de inkább észrevenni, hogy mindegyik valláshoz nem kevés vér tapad. És most nagyon enyhén fogalmaztam. Mint azt mondtam, ez a videó csak egy olyan eszmefuttatás lesz. Nem állítom azt, hogy ezek igazak, mert hogyha ezek, ezek az információk bizonyítottak lennének, akkor, akkor már rég nem beszélnénk róluk. Ezek az információk amolyan, Plegykák. Információ morzsákból kiindult elméletek, teóriák vagy véletlen egybeesések, amelyeket a Vatikán, azon belül pedig a katolikus egyház sosem fog beismerni. Esze ágába sincs ezeket beismerni. És hogy miért? Hát erről lesz szó ebben a videóban is. Ígérem nektek, hogy nagyon tömör leszek, és mindannan csak az érdekes részeket emelem majd ki, szóval nem kell megijedni akkor, amikor azt mondom, hogy kezdjük egy kis vallástörténelemmel. Azon belül is az érdekes és persze érthető részével. Bizonyára nagyon sokan ismerjük már Jézus történetét. December 25-én született, születésekor meglátogatta őt három király, Gáspár Mennyhét Boldizsár, 12 tanítványa volt, elárulták őt, megfeszítették, három napig halott volt, majd feltámadt. Bizonyára ismerős a történet. Egyesek szerint azonban ez csak kitaláció és úgy gondolják, hogy ezt a történetet a kereszténység egy másik vallásból, a rómaiaktól, a hinduktól, a görög mitoszokból, egyiptomi történetekből vette át, majd beépítette a sajátjába, a bibliájába, mint önálló megtörtént eseményt. Mint azt látjuk ebben a táblázatban, elég sok hasonlóság lehető fel Jézus története és a világ más-más tájáról össze-össze csipegetett mítoszok, isteni legendák, történetek között. Hórusz története szinte mindenben megegyezik Jézus történetével, pedig Hórusz története Jézus születése előtt 1200 évvel íródott. De elég csak megfigyelni mondjuk a születési dátumokat. December 25-e, Jézus születésének a napja. Mindenki azt gondol ezek alapján, amit akar, de egy valamit azért hozzátennék a képe látottakhoz. Ugye, mint az látszik, szinte mindenhol vannak összefüggések. És talán nem is gondolnánk, de vannak olyan történészek és vallástörténészek, akik ugye ezt tanulják és kutatják több éven át, akik szerint Jézus történetéhez Mitrász történet el a legközelebb. Még ha ebből a táblázatból nem is tűnik úgy. De azért néhány motivum itt is megegyezik. És még mielőtt rátérnék arra, hogy mi az egyház álláspontja az ebben a táblázatban látható összefüggésekre, először is néhány mondatban beszéljünk a Mitrászról. Azt, amit most mondani fogok, azt én nem csak kitaláltam, Sőt, erre talán nem is úgy kell tekinteni, mint egy mesére. Ugyanis a következő állításokat vallástörténészek szentül vallják. Sőt, nem vallják, hanem inkább tudják, hogy így történt. Sajnos vagy nem sajnos. Azt, hogy ma a társadalmunk többsége a kereszténységet és nem a mitraizmust vallja, azt talán nem másnak, mint Nagy Konstantin római császár édesanyjának, Szent Ilonának köszönhetjük, aki keresztény volt. És mindig is mondogatta a fiának, hogy térjen meg, legyen ő is keresztény. 
de Nagy Konstantin valahogy nem akart hallgatni az anyjára. És azt mondta, hogy én vagyok a római birodalom császára, nehogy már anyám mondja meg nekem, hogy én miben higgyek. Majd egyszer csak volt egy látomása. Egy jelenés szemtanúja volt. Látott egy keresztet, amire az volt ráírva, hogy ezzel a jellel, mármint a keresztel, te győzni fogsz. Tudni illik ugyanis, hogy Nagy Konstantin nagyon vacilált a kereszténység és a mitraizmus között. Nem tudta eldönteni, hogy ő mégis miben higgyen, de a látomása, és persze anyja akarata, megerősített őt abban, hogy a kereszténység a jó irány. Ez persze akkoriban nagyon nagy szó volt, hisz a felsőbb vezetők és a római birodalom polgárainak nagy része, és a katonák is nem a kereszténységet, sőt volt, aki azt sem tudta, hogy mi az a kereszténység, hanem a mitraizmust vallotta. Azt valamiért sokkal közelebbinek érezték magukhoz. A mitraizmus sokkal elfogadható volt a római elit számára, a római katonák számára. Persze ennek is megvolt az oka, ugyanis a mitraizmust egy sokkal férfiasabb vallásnak gondolták, ahol a harc az igazság a fő szempont. Nagy Konstantin azonban nagyon tökös volt a maga korában, mert felvállalta a hitét. Egy olyan birodalomban, ahol szinte mindenki a mitraizmus tartotta a vezető hitnek, Sőt, a római pénzérmén akkoriban a mitrász arca volt látható. Ennek ellenére Konstantin merte azt mondani, hogy holnaptól minden mitrász szentét a romba döntünk. Vagy amit nem lehet, mert ugye a mitrász szentélyek főleg a föld alatt voltak barlangokban, azokat ugye nem lehet csak úgy lerombolni, ezért azt csináljuk, hogy templomokat építünk feléjük. Ezzel is jelképezve azt, hogy a mitraizmusnak befellegzett, és az új irány, a kereszténység. Például ezen a képen a római Szent Kelemen bazilika alatt található mitrás szentét látjuk, az egyik mitrás szentét látjuk, ma már szinte alig látogathatóak ezek a több száz éves római szentélyek, amelyeket, mint azt mondtam, vagy eltöröltek a föld színéről, vagy egy keresztény templomot építettek felé. Bizonyított tény, hogy a Rómában és a Vatikánban található legtöbb templom alatt, a legtöbb bazilika alatt ott fekszenek a mitrász vallás szentélyeinek a romjai. Vagyis mondhatjuk azt, hogy a keresztény templomok alapja a mitraizmus alapjaira épültek. Nem akarom, hogy nagyon elvigyen engem ez a téma, de azért még néhány érdekesség. Hihetetlen egyébként, de amúgy mind a mai napig fogalmunk sincs arról, napra pontosan, hogy mikor is született Jézus. Persze december 25 a hivatalos dátum, azonban ez a dátum sem teljesen igaz. Ugyanis Konstantin úgy akart elfogadtatni a rómaiakkal a kereszténységet, hogy a mitraizmus vallásból motivumokat vett át, hogy az emberek merjenek keresztények lenni. Ne érezzék idegennek Jézust és az ő történetét. Ezért azt mondta, hogy figyeljetek emberek, amúgy Jézus is december 25-én született. Pont úgy, mint mitrász. Szóval ne aggódjatok, ez is egy jó vallás lesz, bízatok bennem. Nagy Konstantinnak volt egy másik célja is ezzel a december 25-ei dátummal, két egyet ütött egy csapásra. Ugyanis az emberek nem akartak egy olyan történetben hinni, ami tele van kérdésekkel és homályjal, hisz, mint azt mondtam, nem tudjuk pontosan, hogy mikor is született Jézus. Egyes keresztény csoportok szerint húsvétkor, egyes keresztény csoportok szerint január 6-án, vízkereszt napján született Jézus. Ekkor jött Konstantin és azt mondta, hogy elég ezekből a találgatásokból, úgy lesz, ahogy én mondom. Jézus december 25-én született, január 6 lesz mondjuk vízkereszt, a húsvét meg majd legyen tavasszal. És most már elég a kérésekből, elég a bizonytalanságból, és ez így lesz és kész. És most jön a kereszténység álláspontja az előbb elhangzott mondatokra, vagy épp a nemrég bemutatott táblázatra. Az egyház és egyes keresztény vallástörténészek is cáfolják ezen összefüggések valódiságát, és teljesen elfogadatlanul mondom, hogy igen, lehet benne valami. Én egyrészt nem tudok, másrészt én nem is akarok igazságot szolgáltatni, mert ez nem az én célom. Mindenki abban hisz, és mindenki azt hisz, amit akar, de a kereszténység álláspontját sem szabad figyelmen kívül hagyni, akik azt mondják, hogy oké, okay, ez így mind szép és jó, de szerintük itt olyan helyeken is szerepel az X, ahol nem is kellene. Szerintük Hórusz története nem is így szól, hanem valahogy így. Csak a motivumok egyeznek, minden más nem igaz. Hórusznak nem volt szolgálata, nem voltak tanítványai, nem szűztől született, Hórusz nem decemberben, hanem októberben vagy novemberben született, nem halt meg senkiért, nem feszítették keresztre, ezek csak kitalációk és a kereszténység lejáratása. Az egyház Mitrászról is valahogy hasonlóan vélekedik, szerintük Mitrász nem egy asszonytól született, hanem egy sziklából vált ki, 
nem volt 12 tanítványa, nem járta a világot, nem tanított és nem is támad fel. A motivumok igaz, hogy itt is megegyeznek, és a születési dátum is, de ezen kívül szerintük minden más kamu. És azzal egészítik ki az érveiket, hogy ezek a pogány mítoszok, ezek a történetek fejezések szintén akkor születtek, amikor már a kereszténység nagyban a virágkorát élte. Habár a történet az arról szól, hogy Krisztus előtt született mondjuk Hórusz, attól még azt, hogy Hórusz mikor született, már csak akkor írták le, amikor már a kereszténység kiforta magát. Szóval ezen vélemények szerint magyarul ezeket a motivumokat nem a kereszténység vette át, hanem a kereszténység től vették át és építették be a pogány mítoszokba. És ha igazságosak akarunk maradni, akkor ebben az érvelésben is van valami. Sőt, nem lehet igazságot tenni ezek alapján, hogy most kinek van igaza. És kérdezhetnétek, hogy hát miért is mondtam el ezt a történetet? Miért tettem fel ezeket a kérdéseket? Hát azért, mert ugye ebben a videóban arra keressük a választ, hogy milyen információk lehetnek, miről szólhatnak a vatikáni levéltár könyvei, tekercsei. Hát erről. A kereszténység történetéről. Jézus eredetéről és ezeknek a tárgyi bizonyítékairól. A vatikáni levéltár a becslések szerint 85 km hosszú. 85 km. Több mint egy napba tellen, mire végsétálnánk az egészet, és ez azért nem semmi. El sem tudom képzelni, hogy vajon milyen információk lehetnek azokban a pincékben, a sorok között. De csak hogy ne túlozzunk is, hogyha földön járunk, akkor a személyes véleményem szerint azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem semmilyen egetverő dolgot nem fogunk találni ezekben a sorokban. Ugyanis a Vatikán, és nem mondom azt, hogy bárki bemelt ebbe a könyvtárba, mert szó se lett róla, hogy ide csak úgy bárki bemenjen és a kedvére olvasgasson bármit, nem ide csak az mehet be, aki engedét kér. De akkor sem olvashat el bármit. Csak azt, amit előre megkérvényezett. Nem mehetsz be és nem mondhatod azt, hogy hát jöttem szétnézni. Ilyenről a szó sem lehet. Csak úgy juthatsz be, hogyha azt mondod, hogy a 27. sor apostoli levelek 45. sorát szeretnéd átolvasni, és ennyi. És amint azt elolvastad, szépen kitessék el meg onnan, hogy hát nincs itt semmi látnivaló. Elolvastad, amit akartál, arra van az ajtó. De mint azt mondtam, nem mehet csak úgy be bárki, mondjuk egy szakács, vagy egy postás, hogy hát olvasni támad kedvem, és olvasok egy kis fejezetet Jézus titkos életéről. Csak is olyan személyek mehetnek be, akik valamilyen tudományos tevékenységet végeznek, de nekik is alá kell írniuk egy olyan nyilatkozatot, hogyha bármi olyasmit találnak, ami szerintük rossz fényt vethet az egyházra, azt nem hozzák nyilvánosságra. És nem hiába mondtam azt néhány másodperccel korábban, hogy szerintem itt nem találhatóak olyan egetrengető információk, ugyanis véleményem szerint ez, amit most látunk, ez a 85 km hosszú könyvtár, már egy olyan cenzúrázott könyvtár. Ide már csak azok a könyvek kerültek be, legalábbis szerintem, amelyeket már valaki átnézett. Úgy nagyjából átnézett, és azt mondta, hogy oké, okay, ez már mehet a félig nyilvános kategóriába. És azok alapján, amit olvastam, szerintem van egy másik könyvtár is a Vatikán alatt, ahol azokat az írásokat tárolják, amelyeket nem hogy egy szakács, vagy nem hogy egy tudós, hanem még maga a pápa is csak egy évben egyszer nézhet meg. Jó, most egy kicsit túloztam, de ez tényleg a titkok titkainak a kamrája lehet. Te is tele lehet olyan információkkal, tárgyakkal, bizonyítékokkal, amelyek gyökerestől forgatnák fel az életünket, és szinte az egész történelmet. És hogy mik lehetnek ezek a titkok? Hát erről beszélek majd továbbra is ebben a videóban. Többen kérdeztétek már is, mind a mai napi kapok önüzeneteket és kommenteket, hogy beszéljek már pár mondatban a Vatikánban őrzött időgépről, a kronovízorról. Hát ennek most jött el az ideje. A képen át a Dóri ember, Pellegrino Ernetti atya, minden mellett tudós és fizikus. 72-t írunk, amikor Ernetti atya egy nyilatkozatában arról számol be, hogy amúgy ő még az 50-es években készített egy aféle időgépet. A Vatikán támogatta minden munkáját, minden költséget és anyagot a Vatikán fizetett. Majd amikor a szerkezet, az alábbi szerkezet végül kiforta magát, és amikor az egyház látta, hogy ez mégis mire képes, azonnal darabjaira szedték. Mert ezt nem láthatja a nagy világ. Elvileg ez nem egy szokványos időgép volt, amivel előre vagy vissza is lehetett utazni az időben. Ez egy aféle időutazó vetítőgép volt. És csak a múltba lehetett vele utazni. Az a fehér része a vetítő, amelyet egy fehér vászon elé állítottak, majd mindenki leült szépen, mint a moziban, és megnézték, hogy mi történt a múltban. A pápa például szintén használta a gépet, 
És amikor leült a vászon elé, akkor azt kérte Erneti atyától, hogy mutassa meg neki Jézus keresztre feszítését. És amikor meglátta, és látta, hogy hát itt nem minden úgy történik, ahogy ez a Bibliában le van írva, ekkor döntött úgy, hogy a gépnek azonnal meg kell semmisülnie. Később, ami még nagy port kavart az ügy kapcsán, hogy megjelent egy cikk, miszerint a kronovízor segítségével sikerült egy valódi fényképet készíteni Jézusról. Hát hadd nem mondjam, hogy ekkor, egyes körökben ez a kép ez egy hatalmas szenzáció volt. És vannak, akik úgy gondolják, hogy a kronovízor tervrajzai, az erneti atya által készített tervrajzok, ötletek, jegyzetek és azok másulatai még mindig valahol a Vatikán titkos könyvtárában porosodnak. A pápák élete sem volt mindig fenékig tejfel, ugyanis az ő életük is nagyon sok titkot rejthet, és rejt is, hisz a pápák is emberek, ők is hibázhatnak. Közöttük is voltak olyanok, akikről csak később derült ki, hogy hát lehet, hogy rájuk fért volna néhány pszichológussal töltött óra. És előre leszögezném, hogy ezek a most felsorolt történetek nem csak kitalációk. Ezekért a katolikus egyház már bocsánatot is kért, hogy hát igen, megtörtént ilyen az egyház történelmében. Ez van. A most következő történetek inkább csak azok számára lesznek megdöbbentőek, akik a kereszténységet rózsaszínködben látják, pedig, és még egyszer hangsúlyozom a videó elén is elmondottakat, mindegyik valláshoz nagyon sok vér tapad. Az összeshez. Attól, mert nem veszünk róla tudomást, és úgy tekintünk a most bemutatott történetekre, mintha meg sem történtek volna, azzal csak saját magunknak hazudunk. Ami viszont becsülendő, és a Vatikánnak ezért mindenképp jár a piros pont, hogy ők igenis beismerték, hogy hát igen, voltak sötét korszakok az egyház életében, és bocsánat mindenért. 897-ben járunk, amikor hatodik István pápa bosszúból elrendelt az egyik előgyének Formózus pápa bírósági tárgyalását. Mi szerint Formózus pápa sosem volt pápa, sőt még pap sem, hisz nincs érvényes esküje, így minden döntés, amit ő hozott, az érvénytelen. Az ezen a festményen is látható Formózus pápa ül a vádlott székében. A gond csak az, hogy Formózus pápa 9 hónapja még a földben feküdt. Vagyis egy 9 hónapja elhunyt pápáról van szó, akit 6. István bosszúból kiásatott és bíróság elé ültetett. De egészen elképesztő, hogy hát a már 9 hónapja elhunyt pápa semmilyen kérdésre nem tudott válaszolni, nem tudott érvelni, nem tudta elmondani, hogy ő miért, sem, miért nem bűnös, ezért a bíróság meglepő módon bűnösnek nyilvánította. És ez még mindig egy igaz történet. Mivel Formózus pápát bűnösnek találta a bíróság, ezért büntetésből levágták három újját, majd egy folyóba dobták. Folytathatnám a pápaság sötét korával, amit egyes történészek csak úgy neveznek, hogy a szajhák uralma, de ez most a Youtube irányelvei miatt kimarad. 9. Benedeket például csak úgy jellemzi az egyik pápa kollégája, szó szerint idézek, pápaként aljas, gonosz és utálatos volt beleborzongok, hogyha csak rá kell gondolnom. 9. Benedek mindenképp a saját családjába akart nősülni, el akart venni a testvérének a lányát, és amikor megtudta, hogy hát ezt nem lehet, az egyház nem engedi, ezért eladta a trónját a keresztapjának több mint 600 kg aranyért. Harmadik Miklós is szintén rajongott a családtagjaiért, de nem olyan formában, mint Benedek, hanem úgy, hogy minden családtagját bíborosi rangra emelte. És azt mondják, hogy harmadik Miklósnak volt a legnagyobb üzleti érzéke a pápák között. Persze csak ironikusan. Hisz nem volt olyan dolog harmadik Miklósnál, amit ne lehetett volna vele elüzletelni. Ha bárki mondjuk azt mondta, hogy holnaptól én szeretnék a püspök lenni, akkor Miklósnál az is megvehető volt. Mindenre licitálni lehetett az ő uralma alatt papságot, püspökséget, vagy akár még a templom ajtaját is el lehetett vele üzletelni, pár kiló aranyért cserébe. Tizedik Leó pápa is hasonlóan szerette a pénzt, mint harmadik Miklós, de ő egy kicsit másképp. Ő úgy akarta az egyházat még gazdagabbá tenni, hogy a bűnbocsánatot is pénzét osztogatta. Nem lehetett csak úgy ingyen meggyónni, nem lehetett csak úgy ingyen bocsánatot nyerni, csak akkor, hogyha oda csúsztattál pár pénzérmét a gyontató zsebébe. Ez volt az ő törvénye. Leó pápa is boldog volt, mert nőtt az egyház kasszája, és a hívek is boldogak voltak, mert nem volt olyan bűnbocsánat, amit ne lehetett volna pénzért megvenni. 12. Pius pápa sem a jó híréről híres. Az ő történetében most nem igazán mennék bele, mert nagyon sok mindent olvastam már róla, és második világháborús kapcsolata is van. 
Szerintem jobb, hogyha most nem kezdek bele. Könyv is született már a pápáról, és csak úgy emlegetik őt, hogy Hitler pápája. Nem tudom, hogy ki mennyire hallott már az apokrif iratokról, amely egy olyan nagyon átfogó fogalom, de hogyha le kellene egyszerűsíteni és elmagyarázni az apokrif iratok lényegét, akkor szerintem Jézus életével érdemes kezdeni. Az emberiség történelmének egyik leghíresebb, de szerintem mondhatom azt, hogy a mai napig az egyik legbefolyásosabb történelmi alakja, hisz mind a mai napig az ő születéséhez mérjük és számoljuk az éveket. Hihetetlen. És aki nem nagyon jártas a Bibliában, ő számára tényleg megkökkentő lesz, de Jézus életéről szinte alig tudunk valamit. Még az sem biztos, hogy 33 évesen feszítették keresztre. Tele van kérdésekkel az ő élete. De az még talán a jobbik eset, hogyha vannak kérdések. Mert van olyan rész is Jézus életében, amelyről nem, hogy kérések, de egy morzsa sem lehető fel. Van az életében kevesebb, mint 30 év, amiről nem tudunk semmit. De szó szerint semmit. Mintha Jézus élete valahol a 30-as éveiben kezdődne. Megszületett, majd felbukkant 30 évesen, és gyógyította a leprásokat. Elvileg azért nem tudunk ezekről az időkről, kb. 3 éves korától 30 éves koráig semmit, mert nincs az életében semmi érdekes. Legalábbis az egyház álláspontja szerint. 30 éves koráig a szüleivel élt, legeltette a teheneket és segített a házi munkában. Ez a hivatalos álláspont. Viszont a Bibliából kigyomlált, kicenzúrázott iratok szerint Jézus ez idő alatt keletre ment. És tanult. Ez a keletre ment és tanult, ez egyértelműbb fogalmazásban azt jelenti, hogy Jézus egy buddhista szerzetes volt. Ha megengeditek, akkor ebbe a témába sem fornék bele olyan nagyon szívesen, mert ez egy nagyon ingomány talaj, és ez a talaj is tel is tele van kérdésekkel. Az ok, amiért idehoztam ezt a témát, az az, hogy megértsük azt, hogy az apokrif iratok azok az iratok, amelyeket az egyház kitörölt a Bibliából, vagy szándékosan nem rakta bele. Vannak olyan vélemények is, hogy, hogy a mai ismert Biblia az csak az egy százaléka, egy százaléka a teljes Bibliának. Ne sem tudjuk képzelni, hogy mi minden tartalmazhat az a maradék 99, ami hát szintén ott lapulhat, ott poroshatat valahol a vatikáni folyosók polcain. Ezeket a példákat bemutatva szerintem nagyon jól látszik, hogy a Vatikánnak igenis vannak, de inkább pontosítok lehetnek titkai. És ebben egyébként nincs semmi meglepő. A kereszténység lángját is emberek hordozták több évszázadokon át, és nem robotok. Emberek vagyunk és hibázhatunk. Az már egy másik kérdés, hogy hol szándékosan és hol véletlenül. És mint ahogy a mi történelmünkben is vannak sötét fejezetek és háborúk, úgy semmi meglepő nincs abban, hogy az egyházéban is vannak. Ők is részese a mi történelmünknek. És nem mondok újat szerintem azzal, hogy ez minden nagyobb vallás történelmével így van. Látszott az előbb bemutatott példák van át szerintem, hogy hogyha ezek a kis dolgok, ezek a kis morzsák valamikor nem talán beigazolódnának, akkor ezek is, ezek az apró pici dolgok milyen nagy hatástal lennének a hitre, az emberek egyházba fektetett hitére. És ezek az infók semmi kehoz képest, amelyek a vatikáni levéltárban lehetnek. Hisz ezeket, és most konkrétan az apokrif iratokra gondolok, ezeket még olvasgatni és kutatni is lehet. Mi lehet, a, mi lehet azokban a, a könyvekben és tekercsekben, amelyeket még a pápa is csak korlátozott ideig láthat? Hát felakadna a szemünk, az is biztos. Még néhány elrugaszkodott gondolat arra válaszul, hogy mi mindenről lehet odalent még információ. Mondjuk Jézus családjáról. Mi szerint volt neki egy szerelme. Gyerekei is voltak, és mind a mai napig él Jézus vérvonala és ezekről lehetnek odalent iratok a mai is élő leszármazottakról. Vannak, akik úgy hiszik, hogy ez a bizonyos vatikáni könyvtár tele van földönkívüli fejegyzésekkel, üzenetekkel, tárgyakkal, sőt mumifikált idegen testekkel. És visszacsatolva egy már korábbi videómban elhangzottakra, egy korábbi videómban arról beszéltem, hogy a Fridláda a leírások szerint olyan volt, mint egy rádió, amelyen keresztül valakik szóltak az égből akiket akkoriban persze Isteneknek hittek az emberek, de ők valójában idegenek voltak. Nos, és lehet, hogy majd egy másik videóban még tovább körítem majd ezt a témát, ami a lényeg, hogy egyesek szerint Jézus is egy aféle földön kívüli fajhoz tartozott. Ezért is tudott gyógyítani, a vízen járni, és ezért is támadt fel a halottaiból, és ezért is emelkedett az égbe, és szállt el egy űrhajóval. Az ilyen elméletekből és teóriákból szinte sosem elég, és én nagyon szeretem, és ez egyik gyengeségem, hogy nagyon szeretem az ilyen mi van, ha összefüggéseket és kéréseket, 
De még egyszer hangsúlyozom, és még egyszer muszáj, hogy elmondjam, hogy ez még mindig csak egy mese. A mai nap még ez mindig csak egy mese. Jó körítéssel és érdekes összefüggésekkel. Szerintem ezek amúgy nagyon érdekes kérdések és nagyon érdekes összefüggések. Mindenki vonja le belőle a saját véleményét és a saját következtetéseit. Utána lehet olvasni, nagyon sok információ lehető fel ebben a témában, magyarul is. Bár csak halka jegyzem meg, hogy amúgy valami eszméletlen unalmas és érdektelen minden ezzel kapcsolatos írás. A kronovízorról is nagyon sokat olvastam már jóval korábban, nem csak most, hanem jó pár évvel korábban is, de egyszerűen nem tudtam ebben a videóban tíz mondatnál többet beszélni róla. Mert logikai butaságok összessége, és egyszerűen nem tudtam róla többet beszélni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok a témával kapcsolatban. Nagyon érdekel a véleményetek, hogy szerintetek milyen dokumentumok lehetnek még oda lent a Vatikán alatt. Simán lehet, hogy olyan témákat is felhoztok majd, amiről én ebben a videóban nem is beszéltem. Bár lehetett volna, és tudom, hogy nagyon sok mindent kihagytam ebből a videóból, de, de akkor itt ültem volna reggelig. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmeteket, találkozunk hamarosan egy következő videóban. Addig is, sziasztok!